இந்த பழனியம் பதியில் உலக புகழ்பெற்ற பழனியம் பதியில் இன்றைக்கி அற்புதமான அருள் செய்ய இது நல்ல தருணம் அருள் செய்ய இது நல்ல தருணம் அப்படின்னு நம்ம பெருமானார் சொல்கிற மாதிரி அருள் செய்ய இது நல்ல தருணமாக அமைஞ்சிருக்கு வழக்கமாக சன்மார்க அமைப்புகள்னாலே பலகாலமாக இருக்கிறது என்னென்னா ஒரு பத்து பெரியவங்க இருப்பாங்க வயசானவங்க அவங்க இருந்துக்கிட்டு நிகழ்ச்சி நடத்துறது தான் ஒரு வழக்கமாகவும் பழக்கமாகவும் இருக்கும் அதற்கு சற்று வித்தியாசமான முறையில் நம்மளோட இந்த பழனி சபையில் ரொம்ப காலங்காலமாக நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்கன்றது எனக்கு இந்த பழனி பகுதிக்கு வந்த பிறகு தான் தெரிஞ்சுது எல்லாமே பெரியவங்க இருப்பாங்க வருவாங்க பேசுவாங்க சன்மார்க்கத்தை உரையாற்றல்லாம் நடக்கும் எல்லோரும் நிறைவு பண்ணி அவங்களோட சாப்பிட்டுக்குவாங்க பிரசாதம் முடித்தோடனே எல்லோரும் கிளம்பிடுவாங்க இந்த பகுதிக்கு வந்த பிறகு தான் தெரிஞ்சுது இந்த சித்தநாதன் திருமண மண்டபத்தில் பல காலமாகவே பல மாணவர்களையும் அழைச்சி ஒருங்கிணைச்சு அவர்களுக்குள்ள இருக்கிற திறமையை வெளிக்கொண்டு ஏன்னா குழந்தைங்களுக்குள்ள தான் பெருமானார் போகணும் ஏன்னா விதை வந்து இருக்கும் பொழுதே விதைக்கும் பொழுதே அது ஆற்றலான விதையாக இருந்துருச்சுன்னா தான் அது நல்ல விருட்சமாக வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் எந்த குழந்தையும் நல்ல குழந்தை தான் மண்ணில் பிறக்கையிலே அது நல்லவனாவதும் தீயனாவதும் அன்னையின் வளர்ப்பினிலே சொல்லுவாங்க எல்லா குழந்தையும் நல்ல குழந்தையாக தான் இருக்குது அப்போ அந்த குழந்தைங்களெல்லாம் ஊக்கப்படுத்துறதுக்கு அப்போ நம்மளோட பெற்றோர்களும் அதுக்காக உருவாக்கப்படுறாங்க ஏன்னா அவங்களும் அதை பற்றி படிக்கிறதுக்கு தெரிஞ்ச ாங்க இரண்டு சாராரும் ஆசிரியர்களும் குழந்தைங்களை ஊக்கப்படுத்துகிறாங்க பெற்றோர்களும் ஊக்கப்படுத்துகின்ற பொழுது ஐயாவை பற்றிய நிறைய தேடுதல் ஜீவகாருண்யம்னா என்ன வல்லல் பெருமானார்னா என்ன அவர் ஏன் ஜீவகாருண்யம் சொல்கிறாரு அவர் ஏன் புலால் மறுத்தல் சொல்கிறாரு அப்படிங்கிற விதை குழந்தைங்களுக்குள்ள விதைக்கப்படுது இந்த காலகட்டத்துக்கு அவங்களுக்கு உடனே அதை எடுத்து பயன்படுத்துறதுக்கு சில தாமதமானாலும் காலத்தால் அது நிச்சயம் வெளிப்படும் ஓ நாம் ஒரு சூழ்நிலை வரும் பொழுது ஒரு அமைப்பு வந்து திருவுரு மாற்றத்தை அவங்களுக்குள்ள நிச்சயமாக உருவாக்கி அந்த அருள் பாதையில் அவங்க பயணிக்க செய்கிறதுக்கு இந்த நிகழ்ச்சி ரொம்ப சிறப்பான நிகழ்ச்சின்னு சொல்லணும் இதோ ஆண்டுக்கு ஒரு முறை நிகழ்ச்சி நடத்தணும் எல்லோரும் வந்தாங்க போனாங்கிறதையும் தாண்டி பல பள்ளிகளை தேர்வு செய்து பல மாணவர்களை இரநூத்தம்பது மாணவர்கள் கலந்து கொண்டதாக சொன்னாங்க எவ்வளோ பெரிய விஷயம் பாருங்கள் அந்த இரநூத்தம்பது மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் அதனால் யோசிக்கிறாங்க பெற்றோர்களும் அப்போ அது அப்படியே கூடிக்கிட்டே போகுது இல்லைங்களா அதோட எண்ணிக்கை அந்தளவுக்கு சிறப்பான ஒரு சந்தோஷம் கொடுக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சின்னு சொல்லணும் அந்த அளவில் இது மேலும் மேலும் பல்கி பெருகி இது கல்லூரி பழனியில் ஒரு லட்சக்கணக்கான மாணவர்களை உருவாக்குகின்ற அளவுக்கு இந்த செயல்பாடு சிறந்து தழைத்து ஓங்கணும் அதற்கு அருட்பெருஞ்சோதி ஆண்டவரோட அருளும் வள்ளல் பெருமானாரோட குருவருளும் சிறந்து விளங்கணும் ஏன்னா இது இதுக்கான முயற்சியெலாம் அதுதான் எல்லாரும் படிக்கணும் ஐயாவை எல்லாரும் எடுத்து படிக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சிக்கணும் அப்படின்ட்டு ஒவ்வொரு குழந்தைகளும் பல பல குழந்தைகள் இதனால் உருவாகின்ற பொழுது ஒரு சிறந்த சன்மார்க்கமானது நிறைவான முறையில் தலையெடுத்து தழைத்து ஓங்கிறதுக்கு ஒரு ஆணிவேராக இந்த நிகழ்ச்சி ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது இங்கே மாணவர்கள் எல்லாமே பெரு அளவில் வந்திருக்கீங்க மாணவர்களே பெருமானார் சன்மார்க்கத்தில் நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறது என்னென்னா தாழ்வும் குணம் வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தன்னை மதியாது இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அதை நீங்கள் எல்லோரும் ரொம்ப சிறப்பாக உங்களோட வாழ்க்கையில் சிறமேற்கொண்டு உங்களோட அருள் பயணத்தை நீங்கள் சிறப்பாக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா எதுவுமே நம்ம யாருக்குமே சொல்ல வேண்டாம் வெள்ளம் ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு இங்கே வெள்ளம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எறும்புக்கு கடிதம் போடணுன்ற அவசியம் இல்லை எறும்பு வந்து தானாகவே எடுத்து அந்த வெள்ளத்தை சாப்பிட்றதுக்கு இயற்கையோட அந்த நியதி அதுபோல் நம்ம நல்ல செயல் செஞ்சால் நம்ம சொல்லணும் நம்ம பெருமைப்படுத்திக்கணும் நம்மளை முள்ளிலைப்படுத்திக்கணும் அப்போ தான் அது தெரியும் அப்படிங்கிறதே இல்ல அதனால மாணவர்களா இருக்க நீங்க எல்லாமே மனசு ரொம்ப பக்குவமாக வச்சுக்கிட்டு இன்பமாக இருந்தாலும் சரி துன்பமாக இருந்தாலும் சரி இது வந்து ஐயா சொல்கிற அந்த கரண ஒழுக்கத்தில் ஐயா சொல்லுவாங்க மனம் நான்கு ஒழுக்கங்கள் சொல்கிறாங்க இந்திரிய ஒழுக்கம் கரண ஒழுக்கம் ஜீவ ஒழுக்கம் ஆன்ம ஒழுக்கம் அதனால் குழந்தைங்க எல்லாமே மனசில் ரொம்ப ஆழமாக பதிய வச்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா இந்திரியங்களை ரொம்ப சிறப்பாக நீங்கள்லாம் பயன்படுத்தணும் அதற்காக தான் இந்த நிகழ்ச்சியெலாம் நடக்குது நம்மளோட கண்கள் குரூரமாக பார்க்காமல் இருக்கணும் காதுகள் நல்ல விஷயத்தையே கேட்கணும் கைகள் இறைவனோட அருட்பா 
மல பல பல புத்தகங்கள் அருள் புத்தகங்கள்லாம் இருக்குது அப்படி பல புத்தகங்களையும் நீங்கள் உங்கள் கையால் எடுத்து படித்து உங்களோட அறிவை தெளிவுபடுத்திக்கணும் கால்கள் நல்ல திருச்சபைகளை நோக்கி பயணிக்கணும் நல்ல அருளாளர்களை தேடி உங் அவங்களோட அருள் வார்த்தைகளாக நீங்கள் கேட்கணும் இப்படி நம்மளோட ஐம்புலன்களையும் அருள் வழியில் பயணிக்கணுன்றதுக்கு தான் இந்த நிகழ்ச்சியெலாம் நடக்குது அதை எல்லோரும் நீங்கள் ஆழமான மனசில் நல்லா தெளிவாக பயன்படுத்தி படித்தோம் எதுக்காக படித்தோம் எதற்காக இந்த நிகழ்ச்சினா இதற்காக தான் அது ரொம்ப ஐயா அழகாக சொல்கிறாங்க ஓ ரொம்ப எளிமையான விஷயந்தான் அந்த இந்திரிய ஒழுக்கன்றது ரொம்ப முக்கியம் ஆனால் இந் இந்த காலகட்டத்தில் நம்மளோட பள்ளி பழவேற்காட்டில் இருக்குது நேற்று பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங் நடந்தது அப்போ பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங்கில் வந்த பேரண்ட்ஸ் எல்லாமே சொல்கிறாங்க ஃபோன் கொடுத்தா தான் ஹோம்ஒர்க் செய்வேன்னு சொல்கிறாங்க ஃபோன் கொடுத்தா தான் சாப்பிடுவேன்னு சொல்கிறாங்க ஃபோன் கொடுத்தா தான் நான் கரெக்டாக சீக்கிரம் எழுந்துக்குவேன்னு சொல்கிறாங்க இல்லைனா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் தூங்குவேன்னு சொல்கிறாங்கன்னு பேரண்ட்ஸ்லாம் சொல்கிறாங்க அதுக்கு யார் காரணம் ஆனால் நம்ம குழந்தைங்கள ரொம்ப ஈஸியாக சொல்கிறோம் ஆனால் குழந்தைங்க காரணம் கிடையாது பெற்றோர்கள் தான் காரணமாக இருக்காங்க அதனால் நீங்கள் எல்லோரும் நல்ல மாணவர்களாக இருந்து பெற்றோர்கள் வந்திருந்தாலும் அவங்களும் ரொம்ப இந்த காலகட்டத்தில் புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளோட கண்கள் காது எல்லாமே ஒரு அருள் பக்குவத்தில் போனோன்னா அந்த ஃபோனுங்கிற அந்த ஒரு விஷயத்தெல்லாம் ரொம்ப எதுக்கு தேவையோ பாடத்துக்கு தேவையானதை மட்டும் எடுத்து ஏன்னா காலம் கிடையாது ஏன்னா காலம் வந்து நமக்கு எல்லாமே ரொம்ப குறுகின அளவாக தான் இருக்குது அதனால் இருக்கிற காலத்தில் ரொம்ப சிறப்பாக பயன்படுத்திக்கணும் அந்த பயன்படுத்துதல்ன்றது எதற்காக இருக்குது காலத்தை நம்ம விரயமே படுத்தாமல் நல்லதுக்காகவே பயன்படுத்தணும் இந்த குழந்தை இவ்வளோ அழகாக பேசினாங்கன்னா இன்றைக்கி நர கொஞ்சம் நிறைய பேர் விஸ் விசாலமாக இருக்கிறதுனால தடுமாறிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நம்மளோட சபையிலையும் பழனிசபையில் பேசுனாங்க ஒரு தடுமாற்றம் இல்லை வள்ளல் பெருமானார் அவரோட அண்ணா பேச முடியாமல் இருந்தப்ப அவர் போயிட்டு அந்த சபையில் பேசுவாங்க அப்போ எல்லோரும் ஆச்சரியப்பட்டாங்க அந்த அளவுக்கு பெருமானாரே இறங்கி வந்துட்டாருன்னு சொல்கிற அளவுக்கு பேசுனாங்க இன்றைக்கி புதுசாக வேறு டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க போல இருக்குது கொஞ்சம் சீக்கிரத்தில் எழுதி கொடுத்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதனால தான் குழந்தைக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருந்திருக்கும் அவ்வளோ அழகு பேச்சு அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா அவங்க தாயோட சிறப்பு தான் ஒவ்வொரு தாயும் நல்ல தாயாக ஆயிட்டாங்கன்னா தாயை போல பிள்ளை நூலை போல சேலங்கிறா மாதிரி சமுதாயமே சீர்திருத்தப்படும் அந்த தாய் அவங்கள அவங்கக்கிட்ட இருக்க ஒரு அழகான விஷயம் என்னென்னா நல்லா படிச்சுருக்காங்க நிறைய டிகிரி வாங்கியிருக்காங்க மூணு டிகிரிக்கு மேலே பிஹெச்டிலாம் முடிச்சுருக்காங்க அவங்க எவ்வளோ எளிமையாக அவங்க ஃபோனே உபயோகப்படுத்த மாட்டாங்களாம் அவங்க தொலைபேசியே உல உபயோகப்படுத்தாத ஒரு சிறந்த தாய் சொல்லணும் அதனால் அவங்களுக்கு முதல்ல நம்ம கை தட்டணும் எல்லாரும் யா அவங்க சொன்னாங்க நான் வந்து வாட்ஸ்அப்பே யூஸ் பண்ண மாட்டேமான்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ பெரிய விஷயம் வாங்கம்மா வாங்கம்மா இவங்களோட திருமுகத்தையும் அருள் உணர்வையும் எல்லாருக்கும் நம்ம எல்லாரும் வணக்க சொல்லணும் எவ்வளோ பெரிய சிறப்பு பாருங்கள் ஒரு வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணாமல் ஒரு தொலைபேசியில் பேரண்ட்ஸ் வந்து அவ்வளோ ஸ்டேட்டஸ் போடுறாங்க ஒரே சினிமா பாட்டு இப்படிலாம் இருக்கும்பொழுது பிள்ளைங்கக்கிட்ட எப்படி நம்ம நல்ல ஒரு வளர்ச்சியும் சிறப்பையும் உருவாக்க முடியும் அதனால் பெற்றோர்கள் எல்லாமே ஐயா சொன்ன இந்திரிய ஒழுக்கத்தெல்லாம் ரொம்ப சிறப்பாக கடைபிடிக்கணும் நம்ம இந்திரிய ஒழுக்கத்தை கடைபிடிக்கும் பொழுது குழந்தைங்களும் அதுக்கான பக்குவப்பட்டிருப்பாங்க ஏன்னா வந்திருக்க குழந்தைங்களும் அருள் குழந்தைங்க நீங்கள் பெருமானாரை எடுத்து படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க என்ன சொல்கிறாங்க ஐயா இந்திரியத்தை அவ்வளோ அழகாக வச்சுருக்கணும் கண்கள் கருணையாக இருக்கணும் எல்லாரையும் அருள் தயவோடு நோக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அதனால் அந்த உணர்வுகள்லாம் நீங்கள் நல்லா சிறப்பாக வளர்த்துக்கிட்டே போகணும் அதோட மனம் வந்து எதற்குமே இன்பம் துன்பம் உயர்வு தாழ்வு எதுவுமே இருக்கக்கூடாது இன்பமாக இருந்தாலும் தேன் அடைக்குள்ள தேன் இருந்தாலும் அதுக்கு தெரிய போகிறது இல்லை ஆஹா நான் எவ்வளோ பெரிய ஆள் தெரியுமான அதுக்கு தெரிய போகிறது கிடையாது யார் வேணாலும் எடுத்து சாப்பிட்டுக்கோங்கன்னு நினச்சிக்கோம் இல்லையா அதை பிறகு எடுத்தாலும் அது வலிக்கவும் போகிறது கிடையாது அது மாதிரி நம்மளும் எப்படிப்பட்ட பக்குவத்தில் இருக்க இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் எவ்வளோதான் நான் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்கினாலும் சரி செகண்ட் ப்ரைஸ் வாங்கினாலும் சரி தேர்ட் ப்ரைஸ் வாங்கினாலும் சரி சரி நான் ப்ரைஸே வாங்காமல் இருந்தாலும் சரி எல்லாமே இறைவனோட திருவருளால் எனக்கு இது கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிற அந்த உணர்வுகளை எல்லாரும் வளர்த்துக்கணும் எனக்கு இது கிடச்சிருச்சு அப்படிங்கிறதையும் தாண்டி ஓ இறைவன் எனக்கு இந்த பரிசு கொடுத்துருக்காரு அவர் கொடுத்த பரிசை நம்ம தயவோடு ஏற்றுக்கிட்டு இன்னும் நான் பக்குவப்படணுன்றதுக்கு தான் இதை நமக்கு கொடுத்துருக்கு 
இருக்காருங்கிற உணர்வை குழந்தைங்க எல்லாருமே வளர்த்துக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு கிடைச்சதுக்கு இன்னும் சிறப்பு இருக்கும் அதனால் எனக்கு செகண்டு தானே கிடைச்சிது தேர்டு கிடைக்கவே இல்லைன்னு கூட நினைக்கக்கூடாது அருட்பாவை எடுத்து பார்த்தாலே என்ன புண்ணியம் செய்தேனோ அம்மா நான் என்ன புண்ணியம் செய்தேனோங்கிற மாதிரி ஆண்டவரோட அருள் இல்லாமல் அதை எடுத்து படிக்கவோ பார்க்கவோ கேட்கவோ இந்த இடத்துல கால் எடுத்து வைக்கிறதுக்கோ ஒரு ஆசீர்வாதம் இருக்காது இறைவனோட அருள் இருந்ததுனால தான் இந்த அருள் விஷயங்கள்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதனால பெருமானார் சொன்ன அந்த தன்னை மதியாது இருத்தலும் தாழும் குணமும் யார் ஒருவருக்கு உயர்ந்து கொண்டே போகின்றதோ அருட்பெருஞ் சோதி ஆண்டவர் தானே அவரை தானாக்கிடுவார் வள்ளல் பெருமானாரோட நிலை அந்தளவுக்கு உயர்ந்து இருந்துச்சு எதையுமே அவர் மதிக்கல யாராச்சும் ஒரு பட்டு துணி போத்தனா அப்படியே நடுங்கிடுவார் ஐயோ என்ன இப்படி ஒரு விஷயத்தை நமக்கு பண்ணிட்டாங்களே அப்பா எனக்கு அந்த தகுதியே கிடையாது எனக்கு போயிட்டு இந்த அவ் அவரே சொல்கிறாரு பாருங்கள் எனக்கு போய் இப்படி துண்டு போத்திட்டாங்களே நடுங்கிடுவாராம் ஒரு சத்திரத்துக்கெலாம் போனால் ஏதாச்சும் சாப்பாடுலாம் வச்சு ஐயோ இப்படியெல்லாம் சாப்பாடு ருசியாக இருக்கே இதை சாப்பிட்டு எனக்கு எவ்வளோ பெரிய கஷ்டம் இல்லை நான் இப்படிலாம் சாப்பிட்லாமான்னு பயந்து <laughs> மெசேஜோ நான் யார் எனக்கென ஒரு ஞான ஊன் ஏது சிவம் என்னுள்ளிருந்து விளங்க விடுட்டு எல்லாமே சிவத்தோட செயலா இருக்கும் பொழுது நான் ஒரு விஷயத்த செய்யறேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பெருமைப்படுத்திக்கிறதுக்கும் நம்ம பெருமையா சொல்றதுக்கும் எதுவுமே இல்லை எல்லாமே அருட்பெருஞ்சோதி ஆண்டவர் எல்லாமே இறைவன்தான் எல்லாமே இறைவனோட அருளால தான் நடக்குது என்னால் எதுவுமே நடக்கல அந்த உணர்வோட எல்லா குழந்தைங்களும் ஒரு சிறந்த நிலைக்கு நீங்கள் எல்லாரும் மேலும் 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 மலர்ந்து ஒரு அருள் உணர்வோடு சிறந்து விளங்குறப்ப அருட்பெருஞ்சோதி ஆண்டவரோட அருள் உங்களுக்கு பரிபூரணமாக இருக்கும் எல்லாரும் ஐயா வழியை ரொம்ப நிறைவாக கடைபிடிக்கணும் என்ன சொல்கிறாங்க ஐயாவோட ஐயாவோட செயல் என்ன இருக்குது ஐயா நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத எல்லாரும் நல்லா சிறப்பாக கடைபிடிக்கணும் இந்த மாதிரி பெரியவங்களோட நிகழ்ச்சிகள் எல்லாமே அதற்காக தான் உருவாக்கப்படுது ஏதோ குழந்தைங்க படிக்கணும் படித்து அவங்க ஒரு பெரிய நிலைக்கு வரணும் அவங்களுக்கே தெரியாமல் படிச்சுட்டாங்கன்னா கூட ஒரு நீங்கள் நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு அனுபவம் இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு ஆள் மனசில் எதுவுமே பதிஞ்சிறது அப்படியே ஒரு நம்ம வீட்டில் ஒரு நல்ல பாட்டு போட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னு பாருங்களேன் கொஞ்ச நாள் அந்த குழந்தை அந்த பாட்டு கேட்டுக்கிட்டே வந்துச்சுன்னா அந்த குழந்தை கொஞ்ச நாள் அந்த பாடலில் தானாகவே ஒப்பிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அது போல் நீங்கள் நல்ல விஷயத்தையே காதில் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தால் கூட நீங்கள் அதில் இருக்கணுன்றது கூட இல்லை நம்ம போகிற இடம் வர இடம் எப்போவுமே நல்லதை கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாலே அந்த அருள் நிலைக்கு நம்ம பெரிய பக்குவத்துக்கு போயிடுவோம் ஐயாலாம் சொன்னாங்க ஐயா வந்து டாக்டரையாக ஒவ்வொரு வருஷம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரு ஆனா நாம தான் எதையுமே மாத்திக்க மாட்டோம் அப்படின்னா குற்றவாளி பாவி என்று யாரும் இல்லை உலகிலே குறைகளுக்கு காரணமோ பழைய சமுதாயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மகரிஷியா சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி எல்லாரும் நல்லவங்க தான் எல்லா குழந்தையும் நல்ல குழந்தை தான் ஆனால் சூழ்நிலை அந்த குழந்தைக்கு எல்லாத்தையுமே கையில் எடுத்து வந்து கொடுக்கும் பொழுது அந்த குழந்தை என்ன செய்யும் ஆனால் சுற்றி இருக்க பெற்றோர்கள் பெரியவர்கள் எல்லாமே வாங்க நல்லது நிறைய இருக்கு அனுபவிக்கலாம் இதில் எவ்வளோ ஆனந்தம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்து கொடுத்துட்டோம் ஒரு குழந்தைக்கிட்ட ரொம்ப சொல்கிறோம் இதை செய்யாத செய்யாத செய்யாதன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் எதை செய்யணும் நம்ம யாருமே சொல்லி கொடுக்கறது இல்ல ஒரு கார்ட்டூன் தொடர்ந்து குழந்தைங்க பார்க்குறாங்க அப்படின்னு வருத்தப்படுறோம் ஆனால் அதுக்காக அவங்க எவ்வளோ முயற்சி எடுக்கிறாங்க நம்ம குழந்தைங்களுக்காக நம்ம என்ன முயற்சி எடுத்தோம் ஆனால் அந்த முயற்சியாக தான் இந்த நிகழ்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு இந்த நிகழ்ச்சி போல் இது மலர்ந்து 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 ஒரு அற்புதமான அருள் மனத்தை இந்த பழனிக்கும் இருக்கணும் இப்போ இந்த மாடல் தான் எடுத்துக்கிட்டு நம்மளோட தஞ்சாவூரில் கூட இப்போ ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தது பல்கலைக்கழக மட அளவில் நடந்துச்சு அதை பல கல்லூரி மாணவர்கள் கலந்துக்கிட்டாங்க ஒரு ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் கலந்துக்கிட்டு ரொம்ப சிறப்பான முறையில் சொற்பொழிவுலாம் பண்ணாங்க அதனால் அது மாதிரி இன்னும் நிறைய உலகளவில் இந்த நல்ல நிகழ்ச்சிலாம் நடக்கணும் 
அதற்கு இவங்க பல வருடமாக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க நிகழ்ச்சி தான் ஏன்னா ஒரு சின்னது அப்படியே மலர்ந்து மலர்ந்து அது ஒரு காலத்தில் ஒரு பெரிய நிலைக்கு வரும் அந்த நிலை தான் இப்போ வந்திருக்கு அருள் நாள் இந்த நாளாக தான் இருக்கும் அதனால் இந்தளவுக்கு சிறப்பான முறையில் ஏற்பாடு பண்ணி இவ்வளோ அழகாக எல்லாரையும் ஒருங்கிணைச்சி ஒரு அற்புதமான ஒரு மண்டபத்தில் ரொம்ப தூய்மையாகவும் பரிசுத்தமாகவும் அழகாகவும் அமைஞ்சிருக்க மண்டபத்தில் நம்மளை எல்லாரையும் வர வச்சு இந்த நிகழ்ச்சி நடத்துகிற இந்த சபையை சார்ந்த அருளாளர்கள் நம்மளோட காட்டுத்துறையால் ரொம்ப சிறப்பான சொற்பொழிவாளர் சிறந்த முறையில் தொடர்ந்து நிறைவாக அனுதானம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க சண்முகமையாக வந்து இதை எல்லாத்தையும் எப்படி ஒருங்கிணைக்கணுன்ற பெரிய முயற்சியோடு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க தலைவர் ஐயா பொருளாளர் எல்லாம் எல்லாமே வந்து ஐயா சொன்ன மாதிரி அவங்களோட காலம் நேரம் எல்லாத்தையும் நமக்கு நேரம் இருக்கிறது சிறப்பாக பயன்படுத்திக்கணும்னு பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க எல்லாரும் ஐயாவோட ஜீவகாரூண்ய வழியை படித்த குழந்தைங்க எல்லாமே படிக்கிறது ராமாயணம் இடிக்கிறது பெருமாள் கோயில்னு இல்லாமல் ஐயாவை எடுத்து படிச்சுட்டோம் என்ன சொல்லியிருக்காரு என்ன சொல்லியிருக்காரு அதற்குள்ள என்ன அர்த்தம் இருக்கு நம்ம இன்னும் ஆழமா போனோம் ஐயாவை நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுக்கணும் அந்த அருள் உணர்வுல நனைஞ்சு அருள் பரிபூரண ஆத்மாவா நான் மலரணும் அப்படிங்கிற உணர்வோட நீங்க எல்லாம் மலரணும்ன்றதுதான் எல்லா பெரியவங்களோட நோக்கம் அந்த காலம் வெகு 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 விரைவில் பக்கத்தில் இருக்கு எல்லாரும் சிறப்பாக பயன்படுத்திக்கணும் ரொம்ப நன்றி பெருமானார் சொன்ன ஜாதியும் மதமும் சமயமும் பொய்யன ஆதியில் உணர்த்தி அருட்பெரும் ஜோதி அப்படிங்கிற மாதிரி அம்மாலாம் வந்திருக்காங்க பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாக இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா ரொம்ப நன்றி வள்ளல் பெருமானாரோட எல்லா ஆசீர்வாதமும் எல்லாருக்கும் சிறப்பாக இருக்கும் வந்த எல்லாருக்கும் நிறைவான நன்றி சொல்லிக்கிறோம் அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் வள்ளல் பெருமான் அவர்கள் இந்த போவலருக்கு வரு வந்து நூற்றி தொண்ணூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகள் நிறைய பெற்று இருநூறு ஆண்டுகள் அடியெடுத்து வைத்துள்ளோம் அவர்கள் இங்கே எதற்காக இறைவனால் அறிவிக்கூட்டேன் என்று அவர்களை பதிவு செய்துள்ளார்கள் அகத்தே கருத்து புறத்தே வெளுத்திருக்கும் ஜகத்தியர் அனைவரையும் திருத்தி சன்மார்க்கத்தை அடைவிப்பதற்கு இறைவ நாள் வருகிறேன் என்று அவர்களை பதிவு செய்துள்ளார்கள் இப்போ நாம் எல்லாம் எப்படி இருக்கிறோம் அகம் கருத்து போயிருக்குது அது நம்மளால வெளுக்க வச்சு சீராக்கி மனிதனாக பிறந்த விட மனிதனாகவே வாழ வச்சு இப்போ நான் மனிதராக கிடையாது மனித உருவல் இருக்கிறோம் எல்லாருமே மனித உருவல் தான் இருக்கிறோம் அதில் மனித குணத்தோடு இல்லை வெவ்வேறு ஜீவர்களுடைய குணங்களத்தை ஒன்றா வச்சுருக்கிறோம் அது தனித்தனியாக அது ஒவ்வொன்று வச்சுருக்குது ஆனால் மனிதன் மட்டும் நிறையா ஜீவர்களுடைய குணத்தை வச்சுட்ருக்குறோம் அந்த குணத்தை பூரா நீக்கி இவன் முதல்ல மனிதனாக்கி மனிதனை புனிதனாக்கி புனிதனை தேவனாக்கி தேவனை தெய்வ நிலைக்கு உயர்த்தக்காகவே வள்ளல் பெருமான் வர வச்சாங்க அது பிரிஞ்சது ஆண்டவங்க அதை அவங்க நடத்தி காமிச்சு நமக்கு முன்னுதாரணமாக வாழ்ந்து அவர்களே அந்த வாழ்வை எடுத்து நடத்தி காமிச்சு வாழ்ந்து நமக்கு அருட்பாவை தந்தார்கள் மிக எளிய முறையிலே பாமரரும் தெரிந்து அந்த இறைநிலை அனுபவத்துக்கு வர முடியும் வர வேண்டும் என்கின்ற வீரிய நோக்கத்தில் நமக்கு அருட்பாவை ஆறாயிரம் பாடல்கள் உரைநடை மனுமுறை கண்ட வாசகம் எல்லாம் கொடுத்துருக்கார்கள் நம்ம எல்லாம் ஆறாயிரம் பாடல் கற்றுக்கணுங்கிறதால ஒன்றும் அவசியம் இல்லை ஒரு பாடல் ரெண்டு பாடல் கற்றுக்கிட்டு அதுக்கு வாழணும் அதில் விஷயமே என்னென்னு சொன்னால் கற்றுக்கிறதுல ஒன்றுமே இல்லை வாழணும் வள்ளல் பெருமான் கொடுத்துருக்கிற அத்தனை கருத்துக்களும் வாழ்வியல் தத்துவம் எப்படி வாழ்ந்தோம்னா இறைநிலை அனுபவத்தை பெற முடியும் இறைவனடி சேர முடியும் என்கிறத ரொம்ப எளிமையாக அதுக்கு ரெண்டு வழியை சொல்லிக்கிறாங்க சத்விசாரம் பரோபகாரம் சத்விசாரங்கிறது இறைவன் யார் இறைவனுடைய தன்மை என்ன நான் யார் என்னுடைய தன்மை என்ன இறைவனுடைய பெருமை என்ன என்னுடைய சிறுமை என்னங்கிறது உணர்ந்து பெரியவர்கள் சொல்லுகின்ற எல்லாம் கேட்டு அதன்படி நடப்பது பரோபகாரம் இறைவனால் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டதிலிருந்து எந்த அளவிற்கு பிற மனிதர்களுக்கும் பிற ஜீவர்களுக்கும் உதவியாக இருக்குங்கிறது முக்கியம் இது பெரிய கோடீஸ்வரராக இருந்து இருக்கணுங்கிற அவசியமே இல்லை தனக்கு என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்குதோ அதிலிருந்து பகிர்ந்தளித்து வாழ்கிறது தான் பரோபகாரம் அது ஒரு நடந்த வரலாறு இன்றைக்கு கதையாக உள்ளது ஒரு தொழு நோயாளி தொழு நோயாளி எல்லாத்துக்கும் தெரியும் எப்படி இருப்பான்னு சொல்லி கை காலெல்லாம் கெட்டு போய் மற்ற பார்க்கறக்கு அறுவறுப்பாக இருக்கக்கூடிய அளவில் இருப்பாங்க 
அப்படி இருக்கிற மனிதனுக்கு வறுமையும் கூட எப்படி இருக்கு ஒரு கோயில் அடியில் தான் தினம் உட்காந்து பொழுத போக்குறது பிச்சைக்கு போகிறது தினைக்கு பிச்சைக்கு போய் தான் அவர் உணவு எடுத்துக்கிறது பிச்சைக்கு போய் உணவு கொண்டு வந்தால் அவர் கூட நாலு நாள் எப்பவுமே கூடவே இருக்குது அவர் கூட கிடைக்கிற பிச்சையை கொண்டு வந்து அஞ்சா பகிர்றது எல்லா நாளுமே அந்த கிடைக்கிற பிச்சையை கொண்டு வந்து அஞ்சா பகிர்ந்து அந்த நாலு ஜீவனுக்கு கொடுத்துட்டு தான் ஒரு பங்கு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ நாமெல்லாம் என்ன பண்ணுறோம் நல்லா இருக்கிறோம் நல்ல நிலமை இருக்கிறோம் சாப்பிட்டுட்டு மிச்சமும் தான் போடுறோம் இல்லைன்னா விட்டுறோம் நல்ல ருசியாக இருந்துச்சுன்னா வீட்டில் இருக்கிறவங்க கூட வச்சுக்கிறது இல்லை நாங்கள் கொஞ்சம் கூடுதலாக சாப்பிட்றோம் ஆனால் தொழுநோயாக இருக்கிறவன் வறுமையில் இருக்கக்கூடிய ஆள் கிடைக்கிற பிச்சையை அஞ்சா பகிர்ந்து அந்த நான்கு ஜீவன்களுக்கும் தனக்கு என்ன இருக்குமோ அதே உணர்வு அதுக்கு இருக்குங்கிற அந்த எண்ணத்தோட அது கொடுத்துட்டு இப்படியே அப்புறம் அவ்வளோதான் கோயிலடியே உட்காந்து பொழுத போக்குறது இப்படி தான் வாழ்ந்துட்டுருக்கேன் நீண்ட காலம் இப்படியே வாழ்கிறா அப்படி இறைவனுக்கே அவனை பார்க்கணுங்கிற ஒரு எண்ணம் வருது என்னடா மனிதன் அவனை தொழுநோயாளி அவனுக்கு வறுமையும் கூட பிச்சை எடுத்துண்டாலும் ஒரு நாள் கூட மாறாமல் பகிர்ந்து அழிக்கிறானே இவனை பார்க்கணும் அப்படின்னு இறைவனுக்கு விருப்பம் வருது இறைவன் ஒரு நாள் வேடம் எடுத்து ரொம்ப வயோதிகமாக பசியால் ரொம்ப வாடி போய் ரொம்ப தள்ளாடி வர்றான் எப்பவும் போல் பிச்சை கொண்டு வந்து நாலு பேர்த்து கொடுத்துட்டு இந்த ஆள் உணவு எடுத்துக்கு போகிற போது ஐயா பசி அப்படின்னு ஒரு குரல் கேட்குது கையில் எடுத்த உணவை அந்த பா எடுத்த இதில் போட்டுட்டு அப்படி எடுத்துருந்தா சாப்பிடுன்னு கொடுக்குறாரு ஐயா உனக்கு அப்படின்னா நான் நேற்றுக்கு சாப்பிட்டேன் நாளைக்கு சாப்பிடு நீ எப்போவோ சாப்பிட்டோன்னா இருக்குது நீ சாப்பிடு அப்படின்னு ரெண்டு பேர்த்துக்கு சம்பாஷம் நடக்குது இல்லையா நீ சாப்பிடு அடா நான் சாப்பிட்டேன்யா நீ எப்போவோ சாப்பிட்டோன்னா இருக்கிற நீ சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்ல அப்புறம் வந்தவர் சொல்கிறாரு ஐயா என்னை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லிடுறேன் முதல்ல அப்படின்னு உன்னை பற்றி ஒன்றும் சொல்ல வேண்டாம் ஐயா நீ சாப்பிடு பசியோடு இருக்கிற மாதிரி சாப்பிடு அப்புறம் இப்படி கொஞ்சம் பேசிட்டு சொல்கிறார் என்னை பற்றி சொல்லிடுறேன் திரும்ப திரும்ப சொல்கிற போது அட உன்னை பற்றி ஒன்றும் சொல்ல வேண்டாம் வந்திருக்கிற பரம்பொருள் எனக்கு தெரியும் ஏன்னா இது வரைக்கும் எனக்கு யாருமே வந்து பார்த்ததில்லை என்னை மனிதனாக மதித்து யாருமே வந்து பார்த்ததில்லை இவ்வளோ நாள் அங்கே இருக்கிற பார்க்கல இப்போ வந்திருக்குன்னு நீயா தான் இருக்க முடியும் வேறு யார் வந்திருக்க முடியும் ஆனால் பசியோடு வந்திருக்கிற நீ சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக்கிறான் அப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டான் இந்த மனுஷன் கோயில் கட்டில் கும்பாபிஷேமனில் தர்மச்சாலை வச்சு நடத்தில் கிடைச்ச உணவை மற்ற ஜீவர்களை தானாக மதித்து தன்னுடைய தனக்கு என்னமோ அதுவும் அதுக்கு இருக்குங்கிற அந்த உணர்வோட பகிர்ந்தளித்த நிலைக்கு இறைவனே அவளை பார்க்க வேண்டிய நிலை வந்து இறைவன் பார்த்ததாக வரலாறு அப்போது நாம் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் நினைக்கணும் இதிலிருந்து நம்மளை தான் நம்ம பார்க்கணும் நமக்கு இறைவன் என்ன கொடுத்துருக்குறான் நமக்கு எப்படி ஆரோக்கியம் கொடுத்துருக்குறான் நம்மளை எப்படி வாழ வச்சுட்ருக்குறான் நமக்கு எப்படி அறிவை கொடுத்துருக்குறான் என்ன பொருளை கொடுத்துருக்கேன் இதையெல்லாம் பார்த்து அதுக்கேற்ப நமக்கு கொடுக்கப்பட்டதிலிருந்து பகிர்ந்தழிச்சு பழகணும்னு சொன்னால் அந்த நிலையை உறுதியாக சத்தியமாக வளர் பெறுமான்னு சொன்ன நிலை அவர் சத்தியம் சொல்லி தான் சொல்கிறாங்க சும்மா சொல்கிறதால சத்தியமாக அதை அடைய முடியும் அடைவதற்கான வழியை வளர் பெறுமானவர்கள் எளிமையாக கொடுத்துருக்கிறார்கள் இந்த நிலையை நாம் எல்லோரும் நம்மளுடைய நிலைய நாமே உணர்ந்து அந்த நிலைக்கு நம்மளை தயார்படுத்தி வாழ வேண்டும் என்ற நேரத்தில் கேட்டுக்கொண்டு இந்த வாய்ப்பை நல்கிய இந்த சன்மார்க்க சங்கத்தினுடைய நிர்வாகிகளுக்கும் குறிப்பாக ஆசிரியர் சண்முகமையா அவர்கள் பல முறை சந்தித்து பேசியிருக்கார்கள் அவர்கள் மிக சிறப்பாக செயல்பட்டு கொண்டு இந்த விழாவை ஏற்பாடு செய்தார்கள் அவருக்கும் நன்றியை கூறி நிறைவு செய்கின்றோம் நன்றி வணக்கம் அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனி பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி அன்பேசுவோம் தான் படிக்கின்ற பள்ளிக்கும் கற்றுக் கொடுக்கின்ற ஆசிரிய பெருமக்களுக்கும் தன்னை பெற்ற தாய் தந்தையருக்கும் பெருமை சேர்க்கிற வகையிலே இந்த சங்கத்தார் நடத்துகிற போட்டிகளிலெல்லாம் கலந்து கொண்டு பரிசு பெற்று பெருமை சேர்த்து கொண்டிருக்கிற மாணவ செல்வங்களே இந்த சன்மார்க்க சத்திய சங்க இருபத்தாறாம் ஆண்டு விழா கூட்டத்திலே கலந்து கொண்டிருக்கிற சன்மார்க்க மெய் அன்பர்களே 
பெரியோர்களே தாய்மார்களே உங்களை எல்லாம் இந்த நேரத்திலே வணங்கி மகிழ்கிறேன் நமது சமத்தூர் ஐயா சொன்னது போல ரெண்டே ரெண்டு தான் சத்விசாரம் பரோபகாரம் இதை வந்து ஒழுங்காக புரிஞ்சுக்கிட்டு போனோம்னா வள்ளலாருக்கு பின்னால் போகலாம் இல்லை வள்ளலாறு பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்க முடியும் படத்தை பார்த்துட்டு ஒரு கும்பிடு போட்டு தடத்தில் போகிற போது விநாயகர் கோயில் பார்த்தோம்னா ஒரு கும்பிடு சர்ச்சை பார்த்தா கூட ஒரு கும்பிடு மசூதியை பார்த்தால் ஒரு கும்பிடு ஏன்னா சாமி அங்கே இருந்தால் இருக்குமோ ஒரு வேலை அப்படியெல்லாம் நாம் அது நமக்குள்ளே அப்படி ஒரு குழப்பத்தில் தான் இருக்கிறோம் நிறைவான ஒரு பாதைக்கு வர முடியவில்லை என்னாலும் முடியவில்லை அப்போ யார் சொல்கிறது இந்த குழந்தை பார்த்தீங்கன்னா வள்ளலார் வேஷம் போட்டு வந்த மாதிரி இருந்தது உண்மையிலேயே வள்ளலார் போல் கொஞ்சம் நேரம் பேசி அந்த குழந்தைய அப்படியே நாம் வளர்த்துடணும் வேறு எதுக்கும் வந்து அந்த கவனத்தை கொண்டு போயிடக்கூடாது அதே கவனத்தோடு வளர்த்தணும்னா நமக்கு வழிகாட்டக்கூடிய குழந்தையாக அது மாறும் ஆனால் நாமெல்லாம் அப்படி இல்லை குழப்பத்தில் இருக்கிறோம் ஒரு ஒரு பெரியவர் வந்து இப்போ போனார் வள்ளலார்கிட்ட போனார் சாமி எத்தனையோ சாமி நிறையா இருக்குது உலகத்தில் சொல்ல முடியல கணக்கு நீங்களும் வந்து எத்தனையோ சாமியே பாடி இருக்கிறீங்க பார்த்துருக்குறீங்க முருகனை பார்த்தோம்னு சொல்கிறீங்க வடிவுடைய அம்மனை பார்த்தோம்னு சொல்கிறீங்க இத்தனையும் பார்த்து போட்டு கடைசியில் என்னமா அருட்பெருஞ்சோதி ஆண்டவர்னு புதுசாக வேற ஒன்று சொல்கிறீங்களே இது என்னங்க சாமி அதிசயமாக இருக்குது எங்களை நாங்களே முதல்ல குழம்பி கிடக்கிறோம் நீங்கள் புதுசாக குழப்பத்தை உருவாக்குகிறீர்களே எதுங்க சாமி உண்மையான சாமி இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது தான் உண்மையான சாமியாக இதுக்கு முதல்ல எத்தனையோ நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறீங்க வாழையடி வாழையன வந்த திருக்கூட்ட மரவில் நான் ஒருவன் என்றோன்னு சொல்லி எத்தனையோ ஞானிகளுக்கு பின்னாலே நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள் அப்போ அந்த ஞானிகளெல்லாம் வகுத்து வைத்து விட்டு போன கொள்கைகள் காட்டி சென்ற கடவுள்கள்லாம் பொய்யுங்களா சாமி நீங்கள் சொல்கிறது மட்டும்தான் உண்மைங்களா சாமி என்று பெரியவர் கேட்கிறார் பலல் வருமான அத்தனை சாமி பாடிட்டார் பிள்ளையாரிருந்து முருகனிலிருந்து எல்லார்த்தையும் பாடிட்டார் அப்போ அவர் கேட்கறதுக்கு ஒரு நியாயம் இருக்குது கேட்டார் அப்படி கேட்டார் அப்போ வள்ளலார் சிரித்து கொண்டு சொன்னார் வள்ளலார் எப்பவும் சிரிச்சுக்கிட்டு கவலையோடு இருப்பார் ஆனால் பேசுகிற பொழுது சிரித்து கொண்டு பேசுவார் என்று எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள் நாமும் அதை நம்புகிறோம் அப்போ அவர் சொல்கிறாரு பெருகிய பேர் அருளுடையார் அம்பலத்தே நடிக்கும் பெருந்தகை உன் கணவர் திரு பேர்புகள் என்கின்றாய் அருகர் புத்தராதி என்பேன் அரண் என்பேன் அயன் என் அயன் என்பேன் நாராயணன் என்பேன் அரண் என்பேன் ஆதி சிவம் என்பேன் பருகு சிதா சதாசிவம் என்பேன் சத்திய சிவம் என்பேன் பரமம் என்பேன் பிரமம் என்பேன் பரபிரம்மம் என்பேன் பெருகு சுத்த பிரமம் என்பேன் இப்படியெல்லாம் நான் சொல்லுவனப்பா சுத்த சிவம் என்பன் இவன் சித்து விளையாட்டேன் நானும் அப்படி இத்தனை பேர்த்து சொல்லுவேன் இதெல்லாம் அவனுடைய என்னுடைய சித்து விளையாட்டு என்னங்க சாமி இப்படி சொல்கிறீங்க அருகர் புத்தர் ஆதி என்பேன்ங்கிறீங்க அந்த சாமி ச கிறிஸ்தவருடைய சாமி சமணருடைய சாமி இப்படியெல்லாம் பறவையருடைய சாமி அவர் தான்ங்கிறீங்களே அவங்களையும் ஜேத்தி சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு அந்த பெரியவர் கேட்கிறார் சிற்றபையில் நடிக்கின்ற நாயகனார் தமக்கு சேர்ந்த புறச்சமய பேர் பொருந்துவதோ என்றாய் எனக்கு சாமி அந்த சமயத்தில் இருக்கிற சாமியினுடைய பேரெல்லாம் அவர் பேர்னு சொல்கிறீங்களே எனக்கு சாமி இந்த நாயங்களா அப்பா அவர் வந்து பித்தர் என்று பெயர் பெற்றவர் பித்தர்னு சொல்லி ஒருத்தர் பாடினார்ல யார் பாடினா சுந்தரர் பாடினார் பித்தா பிறை சூடி என்று பித்தர் என்று பெயர் படைத்தோர்க்கு எப்பெயர் ஒவ்வாதோ நின் பெயர் என் பெயரும் அவர் பெயரே மற்ற எவ்வுயிரின் பெயரும் அவர் பெயரே பேர் இத்தனை பேர் இருக்குதப்பா ஆனால் ஒருத்தர் தான் அதைத்தான் நான் வந்து என்ன ஏற்கனவே 
பிள்ளையார்னு சொல்லி வள்ளலார்னு சொல்லி என்னென்னமோ பேர் சொல்லி அல்லாதான் பெருசுன்னு சொல்லி பரமபிதா தான் பெருசு சண்டை ஏகப்பட்ட சண்டை நடந்துக்கிட்டு இருக்குது இந்த சண்டையை எப்படி நிறுத்துறதுக்கு என்பதற்காகத்தான் நான் இப்படி ஏன்னா ஒளி வழிபாடு இல்லாத வழிபாட்டு முறைகளே எல்லா சமயத்திலும் ஒளி வழிபாடு உண்டு உன்னுடைய இதயத்திலும் ஒளி இருக்கிறது கோயிலே போனால் கற்பூரத்தை எடுத்து அந்த கல்லுக்கு காட்டுவார்கள் அதை பார்த்துட்டு கண்ணத்தில் நீ போட்டுக்குவ ஆனால் உன்னோட உள்ளத்திலேயே அந்த ஜோதி இருக்கிறது என்பதை நீ உணர வேண்டும் உணர்ந்தால் உனக்கு அவன் ஜோதி வடிவாக தோணுவான் என்று சொல்லி அவருக்கு விளக்கமாக சொன்னார் ஓஹோ சாமி அப்படிங்களா என்று சொல்லிவிட்டு அந்த பெரியவர் போனார் போகிற போது வழியிலே ஒருவர் வந்து கேட்கிறார் என்ன பேசினீங்க வளர்லாரு ஆ அவர்கிட்ட அன்றைக்கி பேசி எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டேனாப்பா என்னத்தை தான் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க எங்களுக்கு உண்மை ஒன்றுமே புரிய மாட்டேங்க ஆறாயிரம் பாட்டை வேறு பாடி வச்சுருக்கிறார் எங்களுக்கு ஒரு அஞ்சாயிரம் பாட்டு தான் தெரியும் அதுன்னு நான் சும்மா பாடுறதுக்கு தேன் வாடிப்பட்டி ஐயா சும்மா தூள் கிளப்புறார் பாட்டு அதை வடலாறு பார்த்தாரான தெரியல நான் பார்க்கல கண்டிப்பாக என்னமோ பே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்போ அவர் சொன்னார் நான் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டேன் தெரியுமா அவங்க அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் சொல்ல முடியும் நான் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டேன் தெரியுமா சூரியன் வருவது யாராலே சந்திரன் தெரிவது எவராலே காரிருள் வானில் மின்மினி போல் கண்ணில் படுவன அவை என்ன பேரிடி மின்னல் எதனாலே பெருமலை பெய்வதும் எவராலே யார் இதற்கெல்லாம் அதிகாரி அதை நாம் எண்ணிட வேண்டாவோ அல்லா என்பார் சில பேர்கள் அறநேரி என்பார் சில பேர்கள் வல்லான் அவன் பர மண்டலத்தில் வாழும் தந்தை என்பார்கள் எல்லாம் இப்படி பல பேசும் ஏதோ ஒரு பொருள் இருக்கிறது என்பதை நான் புரிந்து கொண்டேன் நாம் என்ன செய்யணும் சாமி சொல்லுங்க அந்த பொருளை நாம் நினைத்து அனைவரும் அன்பாய் தொழுதிடுவோம் எந்தப்படியா எவர் அதனை எப்படி தொழுதால் நமக்கென்ன நிந்தை பிறரை பேசாமல் நினைவிலும் கெடுதல் செய்யாமல் வந்திப்போம் அதை வணங்கிடுவோம் வாழ்வோம் சுகமாய் வாழ்ந்திடுவோம் என்று நான் புரிந்து கொண்டதை உனக்கு சொல்லுகிறேன் தம்பி நீ எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டியா அப்படி நடந்துக்கான்னு சொன்னார் நாம் இந்த கூட்டல் இருக்கிற நாம் எல்லாரும் இனத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு வந்து உட்கார்ந்துருக்குமே தெரியாது நம்ம மருத்துவர் ஐயா தெளிவாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் சொல்கிறாரு இன்னும் நம்ம தெளிவுக்கு வர முடிய மாட்டேங்க காரணம் நம்ம இந்த சமுதாயத்தில் அப்படிப்பட்ட சூழலில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் எனவே இன்று த பழனி சமரச சுத்த சன்மார்க்க சத்திய சங்கத்தினுடைய இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு விழாவிலே கலந்து கொண்டிருக்கிற நாம் ஒரு தெளிவுக்கு வருவோம் அந்த தெளிவை நமக்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கிற பழனி சமரச சுத்த சன்மார்க்க சத்திய சங்கத்தையும் வாழ்த்துகிறேன் இங்கு வந்திருக்கிற அனைவரையும் வாழ்த்துகிறேன் எந்தப்படியா எவர் அதனை எப்படி தொழுதால் நமக்கென்ன நிந்தை பிறரை பேசாமல் நினைவிலும் கெடுதல் செய்யாமல் நாம் ஒருத்தருக்கு உபகாரம் செய்ய சத்வா சத்விசாரம் பரோபகாரம்னு சொன்னாங்க சாமி நாம் ஒருத்தருக்கு உபகாரம் செய்யாட்டியும் பரவாயில்ல நிந்தை பிறரை பேசாமல் நினைவிலும் கெடுதல் செய்யாமல் இருந்தாலே நம் உள்ளத்திலே இறைவன் தோன்றுவார் அதை நாம் தரிசிப்போம் என்று சொல்லி கொண்டு வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் அன்பேஷ்வம்